Salam əziz dostlar, mən bugün sizlərlə yeni bir mövzu haqqında müzakirə aparmaq istəyirəm. Bu mövzu Parts, Proportions and Persons-dir. Biz burada ədədlərin hissələrinin tapılması, hissələrinə görə ədədlərin tapılması, tənasiblərin qurulması, həll edilməsi, nisbət anlayışı, faiz barədə məlumatlar əldə edəcək. Bizim birinci baxacağımız mövzu Parts-dir, yəni hissə, ədədin hissəsinin tapılması ilə bağlı misallardır. Birinci olaraq, mən ədədin hissəsinin tapılması haqqında müzakirə aparmaq istəyirəm. Finding the value of a number part, yəni ədədin hissəsinin tapılması. Dostlar, ədədin hissəsinin tapılması nə deməkdir? Deyir ki, 20-nin 5-də 3 hissəsini tap, yəni 20-ni 5 hissəyə bölürük və onlardan 3-ünü götürürük. Buna deyirlər, ədədin hissəsinin tapılması. Bu prosesi necə icra edirik? 20-ni 5-də 3 ədədinə vurmamız gərəkir. Məsələn, gəlin bir misala nəzər yetirək. Misalımızda bizə deyir ki, find... 5 nines part of a number 36. Yəni, 36 ədədinin 9 da 5 hissəsini tapın. Qaydamız nə idi? Ədədi hissə göstərən ədədə vurmalıyıq. Bu zaman 9 və 36, 9-a ixtisar olunar, 4 vurulsun 5, yəni 20 cavabı əldə olunar. Burdan da biz belə başa düşürük ki, 36 ədədinin 9 da 5 hissəsi, 20 ədədinə bərabərdir. İndi isə sizə başqa bir misal təqdim edirəm. Find to sevens part of a number 35. Bu misalı həll etməklə əldə etdiyiniz bilgini yoxlaya bilərsiniz. Bir ədədin, digər ədədin hansı hissəsi olduğunu tapmaq üçün bu ədədləri bir-birinə bölmək kifayətdir. Məsələn, example 1. What part of? 50 is 75. Bu misaldan bizdən 50-nin 75-in hansı hissəsi olduğunu soruşur. Misalı həll etmək üçün 50-ni 75-ə bölməyimiz kifayətdir. Hər ikisini 25-ə ixtisar etməklə 2 bölünsün 3 cavabını əldə edərik. Deməli, 50-i 75-in 3-deki hissəsini təşkil edir. Sizlər də müzakirə etmək istəyirəm, digər mövzu isə direct proportion adlanır. Yəni, düz mütanazib asıllıq. Direct proportion dedikdə, verilən iki kəmiyyət arasında düz mütənasib asıllıq nəzərdə tutulur. Düz mütənasib asıllıq nədir? Kəmiyyətlərdən birinin qiyməti artırsa, o bir startmalıdır. Yəni, birinin qiyməti neçə dəfə artırsa, digərinin qiyməti də o qədər dəfə artmalıdır. Və ya biri nə qədər azalırsa, digəri də o qədər dəfə azalmalıdır. Yəni, kəmiyyətlər arasında dəyişmə sabit qalmalıdır. Məsələn, Bir tişörtün qiyməti 50 az eyndirsə, iki tişörtün qiyməti 100 az eyn olmaq məcburiyyətindədir. Bizdə tişörtlərin sayı da iki dəfə artdı, ödədiyimiz məbləq də iki dəfə artdı. Və ya 4 kilogram konfet 100 manatdırsa, 2 kilogramı 50 manat olacaq. Yəni, konfetin kilogramı da iki dəfə azaldı, ödədiyimiz məbləq də iki dəfə azaldı. Gəlin, başqa bir misalanı nəzər yetirək. A student reads 120 pages for 5 hours. In how many hours the student reads 300 pages? Misalımızda bizə deyir ki, bir uşaq 120 səhifəni 5 saat oxuyur. O, 300 səhifəni neçə saada oxuyacaqdır? Əziz dostlar, biz görürük ki, səhifənin sayı artdıqca əlbəttə ki, buna sərf olunan zaman artmalıdır. Buradan bunun düz mütənasib asıllıq olduğunu müəyyən edirik. Düz mütənasib asıllığı həll etmək üçünsə tənasibdən istifadə edirik. Yəni, 120 səhifəni 5 saat oxuyursa, 300 səhifəni x saada oxuyacaqdır. Tənasibə həll etmək üçün çarpaz, vurmadan, yəni cross product-dan istifadə edirik. 120 x bərabərdir, 300 vurulsun 5-ə, x bərabərdir, 300 vurulsun 5, bölünsün 120-ə, 300 və 120-ni 60 ixtisar edəsək 2, 5, 25 bölünsün 2, bərabərdir, 12.5 cavabını əldə edərik. Yəni, bu şagird 300 səhifəni 12 dəqiqə yarım ərzində oxumuşdur. İndi isə gəlin, bir az ənənəvi olmayan və tanış olmadığımız sual tipinə nəzər yetirək. Dostlar, bizə məsələdə deyir ki, A is directly proportional to square of B. When B is 4, then A is 80. What's the value of A when B is 6? A, B ilə düz mütənasib asılıdır. A, B ilə kvadrat ilə düz mütənasib asılıdır. B, 4 olanda A, 80 olub. B, 6 olanda A-nın qiyməti nə olacaqdır? 
Dostlar, bizə deyir ki, AB-nin kvadratı ilə düz mütənasibdir. Ümumiyyətlə, düz mütənasiblikdə bizim həmişə bir mütənasiblik əmsalımız olur və biz onu K-nə işarə edirik. Yəni, A bərabərdir K vurulsun B kvadratına. Nəyə görə B kvadratı? Çünki deyir ki, Sqr. Burada bizim K-mız nəysə bir rəqəm olmalıdır. Onu tabi yerinə qoyandan sonra equation-ımız tam bir equation formasına, tam bir tənlik formasına gəlib düşür. K-nı tapmaq üçün verilənlərimizdən, yəni B4 olanda A-nın 80 olması informasiyasından istifadə edirik. Gəlin, bunları yerinə qoyaq. 80 bərabərdir K vurulsun 4-ün kvadratına. 80 bərabərdir 16K-ya K bərabərdir. 80 bölünsün 16, yəni 5 cavabını əldə edirik. Buradan belə nəticə gəlirik ki, A bərabərdir 5, B kvadratına. Bizdən B-nin qiyməti 6 olanda A-nın qiyməti soruş olurdu. Gətirib B-nin yerinə 6 qoymaqla hesablama para bilərik. 6-nın kvadratı 36 edəcək, 5 36 evranda 180. Buradan da belə qənaətə gəlirik ki, B-nin qiyməti 6 olanda A-nın qiyməti 180 olacaqdır. Mən sizdə direct proportion, yəni düz mütənasibimiz haqqında öz müzakirələrimi bitirdim. İndi isə inverse proportion, yəni tərş mütənasib asılığa keçid almaq istəyirəm. Dostlar, inverse proportion nə deməkdir? Bu, tərş mütənasib asılıq deməkdir. Düz mütənasib asılıqda bir kəmiyyət neçə dəfə dəyişirdisə digər də həmin dəfə dəyişirdi. Yəni, ya artırdılar ikisi də, ya da ikisi də azalırdılar. Tərs mütənasib asılıqda isə tərsini alacaq. Yəni, kəmiyyətlərdən biri artacaq, digər isə azalacaqdır. Məsələn, bir yolu getmək üçün 50 ilə gedən maşın 6 saat vaxt sərf edirsə, 100 ilə gedən maşın bizə məlumdur ki, 2 saat 2 dəfə daha tez çatacaqdır. Yəni, 50 ilə gedən 6 saat çatırsa, 100 ilə gedən 6 ilə yarısı 3 saat çatacaqdır. Bizim kəmiyyətlərdən biri artdı, o birisi isə həmin dəfə azaldı. Bunlara deyirlər, tərs mütənasib asılılıq. Gəlin, misal həllinə baxaq. Məsələmizdə deyir ki, 6 tractors plug up a field for 18 days. How many tractors will be needed to plug up the same field for 12 days? 6 traktor bizim sahəni plug up şunlamaq deməkdir, 18 günə şunlayır. Bəs həmin sahəni 12 günə şunlamaq üçün nə qədər traktor lazımdır? 6 traktor 18 günə şunlayırsa, x qədər traktor 12 günə şunlayacaqdır. Biz düz mütənasib kəmiyyətlərdə tənliyi həll etmək üçün cross product-dan istifadə etdik. Tərs mütənasibdə kəmiyyətlərdə isə biz vurma əməlini qarşı-qarşı etməliyik. Yəni, 6 vur 18 bərabərdir, x vurulsun 12. Dolayısıyla kəmiyyətlərin hasili bir-birinə bərabər olmalıdır. Buradan x-i tapmaq üçün 6 vur 18 hasilini 12-ə bölməyimiz kifayətdir. Cavabın isə 9 olduğu bizə aydın olar. Yəni, 6 traktor sahəni 18 günə şumlayırsa, 12 günə şumlamaq üçün 9 traktor lazımdır. Gördüyünüz kimi, traktorların sayı artdı və sərf olunan zaman buna mütənasib olaraq azalmış oldu. İndi isə gəlin, başqa bir sual tipini nəzərdən keçirək. M is directly proportional to square root of P. When P is 9, then M is 9. What is the value of P when M is 4? Bunu həll etmək üçün birinci düsturu yazmamız gərəkir. M bərabərdir. Deyir ki, M P-nin square root-u ilə, yəni kvadrat kökü ilə inversely proportionaldır, yəni tərs mütənasibdir. P 9 olanda M 12 olub, M 4 olanda P nə olacaqdır? Bunu tapmaq üçün düsturumuzu yazmamız gərəkir. M is inversely proportion. Directly və inversely olmanına asılı olmayaraq bizim həm Həmişə mütənasibli əmsalımız olur. Directly olanda vurulur, inversely olanda bölünür. Inversely proportion to square root of p. Square root of p, yəni kök altında p. Bu bizim tənliyimizdir. Buradan kanı tapmaqla tənliyimizi normal formaya getirə bilərik. When p is 9, then m is 12. Kanı tapmaq üçün m is square root of p-yə vurmaq lazımdır. Bərabərdir. M 12 olub. P də 9, square root of 9 də bizə verir 3-ü cavab olacaq 36, yəni bizim K-mız 36-ya bərabərdir. Onda düsturumuz M bərabərdir, 36 bölünsün kök altında P formasına düşəcəkdir. Bundan sonra M4 olanda P-nin tapılması gərəkir bizdən. P-ni tapmaq üçün bu tənlikdən 
Hüquq aldığında P bərabərdir. 36 bölünsün M bərabərliyini əldə edərik. Hesablamamızı aparsaq, yəni M-i yerinə 4 qoysaq, 36 bölünsün 4 bərabər 9 cavabını alarıq. Yəni, kök altında P 9-a bərabərdir. Əgər kök altında P 9-dursa, demək P də 81-ə bərabərdir. Hər tərəfin kvadratını tapmalıyıq ki, P-ni əldə etmiş olaq. Dostlar, bu mənim nisbət haqqında danışmaq istədiklərim idi. İndi isə sizlərlə faiz mövzusunun müzakirəsinə başlayacağım. Əziz dostlar, hal-hazırda sizlərlə faiz mövzusu haqqında müzakirəmə başlamaq istəyirəm. Find x value of a person from a number, yəni ədədin faizinin tapılması. Ədədin faizini tapmaq üçün həm nədə tapmaq istədiyimiz faizə vururuq, 100-ə bölürük. A vurulsun, B bölünsün, 100. Faiz düsturundan istifadə edirik. Gəlin, bir misalı nəzərdən keçirək. Bizdən 40-ın 60 faizinin tapılması tələb olunur. 40-ın 60 faizini tapmaq üçün 40-60-a vurub, 100-ə bölməyimiz kifayətdir. Cavabın 24 olduğunu əldə etmiş olarıq. İndi isə mən sizlərlə və faizinə görə ədədin tapılması haqqında danışacam. Find x value of a number from its person. Faizinə görə ədəd tapmaq üçün isə ədəd faiz göstərən ədədə bölərlər, 100-ə vurarlar. Məsələn, bir ekzamplı, bir misalı nəzərdən keçirək. Find a number if its third person is 18. Elə bir ədəd tapın ki, onun 30 faizi 18-dir. Qaydamız nə idi? Ədədi faiz göstərən ədədə bölürdük və 100-ə vururduq. İxtisardan sonra cavabın 60 olduğunu əldə edirik. Yəni, 60 ədədindən 30 faizi 18-ə bərabərdir. Dostlar, faizinə görə ədədin tapılması var idi danışdıqdan sonra 2 ədədin faiz nisbəti haqqında danışmaq istəyirəm. 2 ədədin faiz nisbətini tapmaq üçün birinci ədədə, ikinci ədədə bölmək və alınan cavabı yüzə vurmaq kifayətdir. Gəlin, bir misala baxaq. What person of 40 is 20? 20 qırxın neçə faizidir? Sadəcə 20-ni qırxa bölürük, alınan cavabımızı da yüzə vururuq. Cavabın? 50 olduğunu əldə etmiş olaraq. Dostlar, mən sizlə faiz haqqında, nisbət haqqında əsas konseptləri danışdım. İndi isə bunların tətbiqinə aid və bir qədər çətinləşdirilmiş sual tiplərini birlikdə analiz edəcəyik. 40 was increased by 70%. What is the value of the obtained number? Misalımızda deyir ki, 40 ədədini 70 faiz artıq artırıblar. Increase it by 70 person, 70 faiz artırmaq deməkdir. What is the value of obtained number? Əldə edirən rəqəm nəyə bərabərdir? Uşaqlar, deyir ki, 40-ı 70 faiz artırıb. 40 əvvəldə nə idi? 100 faiz idi. Bütün ədətlər özü-özündə 100 faizə bərabər. 40 də həmçinin 100 faiz idi. 70 faiz artırdıq. 100-ün üstündən 70 gəldik. Nə alındı? 170. 170 ədədini... 170 faizini daha doğrusu sədətli ifadə eləmək üçün ne eləmək lazımdır? Yüzə bölmək lazımdır. 170-i yüzə böləndə 1.7 əldə edərik. 40-ı da 1.7-yə vurmalıyıq ki, artından sonraki ədədimizi əldə edək. Cavabın 68 olduğunu müəyyən etmiş olduq. Yəni, 40 ədədi 70 faiz artıqdan sonra 68 ədədi əldə edilmişdir. İndi isə gəlin ikinci ekzampulla, ikinci misalımızla davam edək. 90 was decreased by 70%. What's the value of the obtained number? 90, 70 faiz azalıb. Decreased by azalmaqdır. What's the value of obtained number? Əldə edilən rəqam nəyə bərabərdir? 90 əvvəl neçə faiz idi? 100 faiz idi. 70 faiz azaltmaq nə deməkdir? Bundan 70 faizini çıxmaq. 100-dən 70 faizini çıxdıq, 30 faiz qaldı. 30 faizi rəqəmə çevirmək üçün nə eləməliyik? 100-ə bölməliyik. 30-u 100-ə bölürük. 0.3 əldə edirik. Yəni, əlimizdə olan əldə olan rəqəm tapmaq üçün 90-ı 0.3 ədədinə vurmaq kifayətdir. Cavab 27-də alınacaqdır. Yəni, 90 ədədini 70 faiz azaltdıqdan sonra 27 ədədi əldə edildi. İndisə gəlin, üçüncü misalımızla davam edək. A is 40% of B. What percent of A is B? A, B-nin 40 faizidir. Və B, A-nın neçə faizidir? Burada deyir ki, A, B-nin 40 faizdir. 40 faizi rəqəmə çevirsək, neçə alınar? 40-ı 100-ə bölməliyik də, 40-ı 100-ə bölündə 0.4. Yəni, A bərabərdir 0.4 B-yə. Bəs dostlar, bir 
dedin diğerde necə faiz olmalı, necə tapırdı? Onları bölürdük. Example yazmıştım. 50 75 necə faizdir? 50-ni 75-ə e bölmüşdük. İndi de deyir ki, B A'nın necə faizdir? Demək ne eləməliyik? B-ni A-ya bölməliyik və 100-ə e vurmalıyıq. Bərabərdir. B bölünsün, A'nın yerine getirip ifadəsini, yəni 0.4B koyacağım, vuracağım 100'e. Burada B'ler ixtisar olunur. Cevabın ise 1 bölünsün, 0.4 vurulsun 100. Bu vergül sinirle yuxarı 0 əlavə edirik. 250. Cevabın 250 olduğunu elde etmiş olarıq. 4. və bu mövzu ile ilaqadar sonuncu misalımıza nəzər getirək. Example 4. Misalımızda deyir ki, a number was decreased by 20%. By what person should they obtain the number be increased in order to get the original number? Ədəd 20% azalmışdır. Biz əvvəlki ədədi əldə etmək üçün bu ədədi neçə faiz artırmalıyıq? Ədəd 20% azalmışdır deyəndə burada istənilən ədəd ola bilər. Mən həmin ədədi A ilə işarə edirəm. Əgər ədəd 20% azalıbsa, əvvəl 100 idi. 20% azaldı, qaldı 80%. Həmin 80% də rəqəmə çevirsək 0.8 olar. Əvvəl rəqəmimiz A idi. İndi isə 20% azalmadan sonra oldu 0.8A. İndi deyir ki, bu 0.8A'nı mən nə qədər artırmalıyam ki, A ədədini əldə edim. 0.8A'nı biz baxarkən, araların nəyə fərqin 0.2A olduğunu görürük. Yəni, biz 0.8A'nı 0.2A artırsaq, əvvəlki ədədi alarıq. Onda və 0.2A, 0.8A'nın hansı faiz edir? 0.2A'nı 0.8A'ya bölüb, 100'a vurmalıyıq. Çünki bir ədədin, digər ədədin hansı faizinin olduğunu tapmaq üçün həmin ədədləri bir-birinə bölüb 100'a vurmağımız lazımdır. İxtisarlarımızı apardıqdan sonra 25 faiz cevabını alarıq. Yəni, bir ədədi 20 faiz azaltdıqda təz edənlən həmin ədədini özünü almaq üçün əldə etdiyimiz ədədi 25 faiz artırmamız lazımdır.